എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മാസ്റ്റർ കെ അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ റീസെന്റ് ആയിട്ട് നടന്ന ജൂനിയർ സയന്റിഫിക് അസിസ്റ്റന്റിൽ കെമിസ്ട്രിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിന്റെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആണ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു പ്രിസൈസ്ലി ആൻഡ് സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി സ്പെസിഫൈ ബോത്ത് ദ ലീനിയർ മൊമെന്റം ആൻഡ് പൊസിഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കൾ ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈസ് നോൺ ആസ് നമുക്കറിയാം നമ്മള് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഹെയ്സൺബർഗ് അൺസെർട്ടേണിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇറ്റ് ഈസ് ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ബോത്ത് സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി ആൻഡ് പ്രിസൈസ്ലി ബോത്ത് ദി മൊമെന്റം ആൻഡ് പൊസിഷൻ ഓഫ് എ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മൂവിംഗ് പാർട്ടികൾ അതാണ് ഹെയ്സൺബർഗിന്റെ അൺസെർട്ടേണിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് അടുത്ത നമുക്കറിയാം അതിൽ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ക്യാപ് സൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇ സൈ എന്നാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് എച്ച് ക്യാപ് ആണ് എച്ച് ക്യാപ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാമിൽടോണിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് നമ്മളിവിടെ ഷോഡിഞ്ചർ വേവ് ഇക്വേഷനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഏത് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഹാമിൽടോണിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്തത് എനർജി റിക്വയർഡ് ടു റിമൂവ് ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ദ ഐസൊലേറ്റഡ് ഗേഷ്യസ് ആറ്റം ഈസ് കോൾഡ് ദ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എനർജി വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് എലമെന്റ് ഹാസ് ലോവസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എനർജി അപ്പൊ അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു അയോൺ അതിന്റെ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി അതിന് വേണം അതിനെയാണ് അതിന്റെ അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നോക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ നോക്കിയാൽ ലിതിയം ലിതിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഒന്ന് അല്ലെ ലിതിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഒന്ന് ഇതാണ് അതിന്റെ ഔട്ടർ മോ അപ്പൊ ഔട്ടർ മോ സെല്ലിൽ ഒരൊറ്റ ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ കൂടെ വിട്ടുകൊടുത്താൽ അതിന്റെ ഒക്ടറ്റ് എന്തായി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡായി അല്ലെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് മോർ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് മാറാനാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്താൽ അവര് സ്റ്റേബിൾ ആവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ അയണൈസേഷൻ അവർജ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അടുത്ത ആളെ നോക്കാം ബെർലിയം ബെർലിയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ടു ടു ആണ് അപ്പൊ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്താലും ഇവർ എന്താവത്തില്ല സ്റ്റേബിൾ ആകത്തില്ല അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താ ലിഥിയത്തിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിരിക്കും ഇതിന്റെ ബെർലിയത്തിന്റെ എന്താ അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു സിക്സ് ആണ് അല്ലെ ടു സിക്സ് അപ്പോ കാർബണിന്റെ കേസില് സോറി ടു ഫോർ ആണ് കാർബണിന്റെത് അല്ലെ ടു ഫോർ ആണ് That is, ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ നാല് ഇലക്ട്രോണും കൂടെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാല് ഇലക്ട്രോണിനെ കൂടെ കളയണം സോ ഇവരുടെ അയണൈസേഷൻ എനർജി കൂടുതലായിരിക്കും ഫ്ലൂറിൻ ഫ്ലൂറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ ടു സെവൻ ആണ് അല്ലെ ടു സെവൻ ആണ് ദറ്റ് ഈസ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ ഇവര് നോക്കത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ലൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കത്തില്ല സോ ഇവിടെ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കായിരിക്കും ലിഥിയത്തിനായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ലിപ്പിത്തിനാണ് ലോവസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വാല്യൂസ് ഇൻ പോളിംഗ് സ്കെയിൽ അപ്പൊ പോളിംഗ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ എലമെന്റിന്റെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിയെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒരു സ്കെയിൽ ആണ് പോളിംഗ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എപ്പോഴും ഓർക്കുക പോളിംഗ് സ്കെയിലിൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക ഉണ്ടാകുന്നത് ഫ്ലൂറിൻ ആണ് ആർക്കാണ് ഫ്ലൂറിൻ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വാഭാവികമായി ഡാർക്കായിരിക്കും ക്ലോറിൻ പിന്നെ ബ്രോമിൻ പിന്നെ ഐഡിൻ സോ ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും കറക്റ്റ
നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് ആ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ തവണ ചെയ്തപ്പോ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിട്ടി അടുത്ത തവണ ചെയ്തപ്പോഴും ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നമ്മൾ ചെയ്തത് വളരെ പ്രസൈസ് ആയിട്ട് പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് റിപ്രൊഡ്യൂസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ വാല്യൂ ഒരു വാല്യൂ തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വാല്യൂസ് പ്രിസൈസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ബട്ട് ആക്കുറേറ്റ് ആണോ അല്ല നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ ഒബ്സേർവ്ഡ് വാല്യൂ ഈ ട്രൂ വാല്യൂമായിട്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ വാല്യൂ എന്താകുന്നത് ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരേ പാറ്റേണിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാല്യൂ പ്രിസൈസ് ആണ് ദറ്റ് ഈസ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി റീപ്രൊഡ്യൂസബിലിറ്റി ആണ് അതെന്തല്ല ആക്കുറേറ്റ് വാല്യൂ അല്ല ആക്കുറേറ്റ് വാല്യൂ ആകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ ട്രൂ വാല്യൂവിനോട് ഏകദേശം സിമിലർ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ആക്കുറേറ്റ് ആയിരിക്കും പ്രിസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റീപ്രൊഡ്യൂസബിലിറ്റി ഓഫ് ദ വാല്യൂസിനെയാണ് പ്രിസൈസ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ആണോ അടുത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റേഡിയേഷൻ ഈസ് എംപ്ലോയിഡ് ടു സ്റ്റഡി വൈബ്രേഷണൽ വൈബ്രേഷൻ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ദ മോളിക്കുൾ അപ്പൊ വൈബ്രേഷൻ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യാറുമായിട്ട് അല്ലെ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ വൈബ്രേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് സ്പെക്ട്രം ആണ് വരുന്നത് ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ റൊട്ടേഷൻ ആണെങ്കിലോ മൈക്രോവേവ് സ്പെക്ട്രം ഇലക്ട്രോണിക് എക്സൈറ്റേഷൻ ആണെങ്കിലോ യു വി വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ആണ് വരുന്നത് എക്സ്റേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ ഇജക്ഷന് വേണ്ടി ഒക്കെ എനർജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് Uh, in order to record the proton nma spectrum which of the following compound is used as reference edana tri methyl silane ana tri methyl silane aanu nammude option varu edana nammal reference aayittu nma mark upayogikkunnathu tri methyl silane tri methyl silane nu parnjale oru carbon adinde sorry oru silicon adinde naal valence yum സി എച്ച് ത്രീ കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത്രയും ഈ സി എച്ച് ത്രീക്കകത്തുള്ള ഈ പ്രോട്ടോണുകളെല്ലാം ദാറ്റ് ഈസ് പന്ത്രണ്ട് പ്രോട്ടോൺസും ഇക്വലന്റ് പ്രോട്ടോൺസ് ആണ് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് പ്രോട്ടോണിന്റെയും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കർവ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു എൻ എം ആർ സിഗ്നലിനകത്ത് ഈ റഫറൻസ് മെറ്റീരിയലിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ബാക്കിയുള്ള കർവുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പ്രോട്ടോണുകളുടെ കർവ് കർവ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ട്രൈ മീഡിയൽ സിലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനേർട്ട് മെറ്റീരിയൽ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ എൻ എം ആറിന്റെ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അടുത്തത് ഒരു പേപ്പർ ക്രമാറ്റോഗ്രഫി ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പേപ്പർ ക്രമാറ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഏത് ടൈപ്പ് ക്രമാറ്റോഗ്രഫിയാ പാർട്ടീഷൻ ക്രമാറ്റോഗ്രഫിയുടെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ തെറ്റിപ്പോയത് അഡ്സ് ഓപ്ഷനുമായിട്ട് പാർട്ടീഷൻ ക്രമാറ്റോഗ്രഫി ടെക്നിക്കിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പേപ്പർ ക്രമാറ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്താ നമ്മള് ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് സെപ്പറേഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ദ അനലിറ്റിക്കൽ ടെക്നിക് ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ് ഒബ്സേർവിംഗ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് എസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇതിന്റെ ഓപ്ഷൻ നേരത്തെ റോങ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഇതല്ല നമ്മുടെ തെർമോഗ്രാവോമീറ്ററി ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതാ തെർമോ ഗ്രാവിമെട്രിക് അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വന്നത് എന്താ അത് വരുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ വെയിറ്റ് ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ വെയിറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചിനെ ടെമ്പറേച്ചറുമായിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു ഗ്രാഫ് ഏതാണ് തെർമോഗ്രാവോമെട്രിക് അനാലിസിസിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഓക്കെ ആണോ ഇതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ അടുത്തത് ഫോർ ദ കൊയാഗുലേഷൻ ഓഫ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് സോൾ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്പീഷീസ് വിൽ ബി മോർ എഫക്റ്റീവ് നമ്മൾ കൊളോയിഡ്സിനകത്ത് പഠിക്കുന്നതാണ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൊളോയിഡ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ കൊയാഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ വേണം എടുക്കാൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹാഡി ഷൂട്ട്സ്
ഇതിനെ മോർ എഫക്റ്റീവായിട്ട് കൊയാക്കുലേറ്റ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള പവർ വരുന്നത് അപ്പൊ എപ്പോഴും ഓർത്തോളുക ഇതിലെ ചാർജ് ആർക്കായിരിക്കുമോ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് അയാൾക്കായിരിക്കും എന്ത് ഇവിടെ കൊയാക്കുലേഷൻ നടത്താനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് ആണ് ഇനി ഒരു പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് കൊളോയിഡ് സോൾ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ആളായിരിക്കണം അതിനെ കൊയാബിലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അടുത്തതാണ് ഗോൾഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഗോൾഡ് നമ്പറിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഗോൾഡ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ ഒരു ടെൻ എം എൽ ഗോൾഡ് സൊല്യൂഷനെ എത്ര എം എൽ എൻ എ ഓ എൽ ചോദിച്ചാൽ അതിനെ കൊയാബിലേറ്റ് ചെയ്യാതെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം അതിന്റെ ആ എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഗോൾഡ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഗോൾഡ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾഡ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് പവർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് പവറിന് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗോൾഡ് നമ്പർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് പവർ കുറവായിരിക്കും ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ ഓർഡർ ഓഫ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് പവർ ഓഫ് ദിസ് അതിന്റെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് പവറിന്റെ ഓർഡറിൽ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി ഏറ്റവും കുറവ് ഗോൾഡ് നമ്പർ ഉള്ളത് ആർക്കാണ് ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് സിക്കാണ് അല്ലെ ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് സിക്കാണ് സോ അതിനായിരിക്കും ഏറ്റവും പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് പവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദാറ്റ് ഈസ് സി ആദ്യം വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് രണ്ടാമത് ആർക്കായിരിക്കും വരുന്നത് പിക്കാണ് സോ അടുത്തത് ബി വന്നു അടുത്തത് ആർക്കാണ് എയ്ക്കാണ് അടുത്തതോ ഡിക്കാണ് സോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഗോൾഡ് നമ്പർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് പവർ എന്തായിരിക്കും വളരെ കുറവായിരിക്കും അതാണ് ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് കൺസിഡറിംഗ് വേരിയസ് തിയറീസ് ഓഫ് അഡ്സോപ്ഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഓൺ സോളിഡ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മുടെ വേരിയസ് ആയിട്ടുള്ള തിയറീസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതിനകത്ത് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലാംഗ്മ്യൂർ ഐസോത്തോം ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മോണോ ലെയർ അഡ്സോപ്ഷൻ ട്രൂ ആണ് ലാംഗ്മ്യൂറിന്റെ അഡ്സോപ്ഷൻ ഐസോത്തോം എന്ന് പറയുന്നത് മോണോ ലെയർ അഡ്സോപ്ഷനെ വെച്ചിട്ട് പറയുന്നതാണ് അടുത്തത് ബെറ്റ് ഐസോത്തിയറി എന്ന് ബെറ്റ് ഐസോത്തോം എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടി ലെയർ ആണ് ട്രൂ ആണ് ബെറ്റ് ഐസോത്തോം എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടി ലെയർ അഡ്സോപ്ഷനെ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് അടുത്ത ഫ്രണ്ട്ലി അഡ്സോപ്ഷൻ ഐസോത്തോം എന്ന് പറയുന്നത് എംപെരിക്കൽ ആണ് ട്രൂ ആണ് ഫ്രണ്ട്ലി അഡ്സോപ്ഷൻ ഐസോ എക്സ് ബൈ എം എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ എക്സ്റ്റെൻഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്താണ് ഒരു എംപെരിക്കൽ നേച്ചർ ആണ് അടുത്തത് ലാംഗ്വർ അഡ്സോപ്ഷൻ ഐസോത്തം എംപെരിക്കൽ ആണ് ട്രൂ ആണോ അല്ല ലാംഗ്വേറിന്റെ അഡ്സോപ്ഷൻ ഐസോത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എംപെരിക്കൽ ഇക്വേഷൻ അല്ല അതാണ് എന്താ ഫോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവിടുത്തെ ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അടുത്തത് ദ ഗ്യാസ് ഈസ് നോട്ട് ടു ഡാമേജ് ടു ഓസോൺ ലെയർ ഇൻ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ അപ്പൊ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലുള്ള ഓസോൺ ലെയറിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് ഡിസ്ട്രോ ചെയ്യുന്നത് ആരാണെന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എച്ച് സി എൽ ഉണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ സി എൻ സി എഫ് ടു സി എൽ ടു പി ബി സി എച്ച് സി എച്ച് ടു എച്ച് ഫൈവ് ഫോർ ടൈംസ് അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതാണ് കാർബൺ ഫ്ലൂ ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ സി എഫ് സി അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ സി എഫ് സി അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ സ്റ്റാറ്റസ്ഫിയറിലുള്ള ഓസോണിനെ ഡിസ്ട്രോ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ ആണ് അടുത്തത് ഡിസീസ് ഇറ്റായി ഇറ്റായി ഇസ് കോസ്റ്റ് ബൈ ദ പൊല്യൂഷൻ ഡ്യൂ ടു ഏതാണ് പൊല്യൂഷൻ ഏത് പൊല്യൂഷന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ ഡിസീസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ക്യാറ്റ്മിയം പൊല്യൂഷന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ക്യാറ്റ്മിയം ഓർക്ക ക്യാറ്റ്മിയം ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്തത് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ യൂട്രോഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ എത്രത്തോളം അതിന്റെ ആ ഒരു അതിന്റെ ഡീകമ്പോസിഷൻ നടക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂട്രോഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്
அடுத்தது எமங் த ஃபாலோயிங் த மெயின் பொல்யூட்டன்ட் ஆஃப் லெதர் டேனரிஸ் லெதர் டேனரிஸ்ன மெயின் பொல்யூட்டன் பரையுது ஏதான குரோமியம் ஆன ஆப்ஷன் டி ஆன கரெக்ட் ஆயிட்டுள்ள ஆன்சர் குரோமியம் ஆன லெதர் டேனரிஸ் இன் பொல்யூட்டன்ட் ஆயிட்ட ஆக்ட் ஆயிருது அடுத்த கொஸ்டின் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் எ கிரீன் ஹவுஸ் கியாஸ் இப்போ நம்ம காமன் ஆயிட்டு கிரீன் ஹவுஸ் கியாஸ் ஆயிட்டு பறந்த கார்பன் டை ஆக்சைடினே உண்டு மீதாயினே உண்டு அங்கேயுள்ள ஆள்காரையான இப்போ நோக்கி ஓக்சிஜன் நைட்ரஜன் ஹீலியம் ஓசோ ஏதான எந்தாலும் ஓக்சிஜனும் நைட்ரஜனும் ஹீலியம் ஒன்றும் அல்ல நமக்கு அறியாம் பின் எந்தா வருது ஓசோன் ஆன கிரீன் ஹவுஸ் கியாஸ் ஆயிட்டு அஃபெக்ட் செய்யுது ஓகே ஓசோ எந்தா ஒரு கிரீன் ஹவுஸ் கியாஸ் ஆன் அது எந்த செய்யுது அட்மோஸ்பியர்ல ஹீட்டினை ட்ராப்பு செய்து நிறுத்துனது ஓகே அடுத்தது த காமன் சயின்டிபிக் அக்கோஸ்டிக் யூனிட் ஓஃப் சவுண்ட் மெஷர்மெண்ட் டு ஸ்டடி நோய்ஸ் பொல்யூஷ் எப்பவும் நம்ம சவுண்ட் பொல்யூஷ் ஏத யூனிட்லான பயணது டெசிமல் ஆன அல்ல டெசிமல் டுவெண்டி டெசிமல் டூ டூ டெசிமல் எனக்கு நம்ம பயணது டூ டு டுவெண்டி ஆன நமக்கு எந்த செய்யுது பற்றது ஆனோ அப்ப ஓப்ஷன் பி ஆன கரெக்ட் ஆயிட்டுள்ள ஆன்சர் பயணம் அடுத்தது விச் ஆஃப் தோலோயிங் ஸ்பீஷீஸ் அட்டாக்ஸ் ஹீமோகுளோபின் டு ஃபோம் கார்போக்சி ஹீமோகுளோபின் தேர் பை கோசிங் போய்சனஸ் அஃபெக்ட் நம்ம எப்பவும் படிக்கிறதுனால கார்போக்சி ஹீமோகுளோபின் பயணது ஓக்சிஜன்ட் கூட கார்பன் மோனோக்சைடு கம்பைன் செய்யும்போதான் கார்பன் மோனோக்சைடு என்று பயணது ஹைலி அஃபினிட்டி டுவேர்ட்ஸ் தி ஓக்சிஜன் மோலிக்கூல் ஒன்ஸ் இது ஓக்சிஜனுமாயிட்டு கம்பைன் செய்து கழிஞ்சால் இது எந்த செய்யத்தில்ல அது பின் ஓக்சிஜனை ஃப்ரீ ஆக்கில்ல அது பெர்மனன்ட் ஆயிட்டு எந்த செய்யும் ஓக்சிஜனுமாயிட்ட அங்கே போண்ட் செய்து கார்போக்சி ஹீமோகுளோபின் ஆயிட்டு மாறும் அது ஓக்சிஜன் கண்டென்ட் குறைக்கானும் நமக்கு ஹெல்த் இஷ்யூஸ் உண்டாக்கானும் காரணமாகும் அப்போ நம்ம ஆன்சர் ஏதாவது கார்பன் மோனோக்சைடு கார்போக்சி ஹீமோகுளோபின் பண்ண கார்பன் மோனோக்சைடும் ஓக்சிஜனும் கம் தமிழ் கம்பைன் செய்துட்டான கார்போக்சி ஹீமோகுளோபின் ஆயிட்டு மாறும் அடுத்த கொஸ்டின் த போலி சைக்ளிக் ஆரோமேட்டிக் ஹைட்ரோ கார்பன் பென்சோ பென்சோப்ரீ இஸ் நோன் ஃபோரிட் பென்சோப்ரீ என்று பயணது ஓர்க்க ஒரு கேர்சினோஜினிக் ஆக்டிவிட்டி உள்ள ஒரு சப்ஸ் ஒரு பாலிமரான பென்சோப்ரீ என்று பயணம் தா பென்சோப்ரீ என்று பயணம் ஒரு கேர்சினோஜிக் ஆக்டிவிட்டி உள்ள ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் ஆன அடுத்தது த ஓர்கானிக் லோட் ஆஃப் வாட்டர் பாடி கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஓஃப் பிஓடி பிஓடி என்று பயணம் பயோலஜிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் ஆன பிஓடி என்று பயணம் எந்த டிகிரி ஆஃப் மைக்ரோபியல் மெடிடேட்டட் ஆக்சிஜன் கன்சப்ஷன் இன் வாட்டர் அப்போ வாட்டரினகத்துள்ள டெட் ஆன் டிகே ரிமூவ் செய்யா வேண்டியது அல்லது டீகம்போஸ் செய்யா வேண்டியது அப்படி உண்டாகும் எமௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜனே ஆன நம்ம பயோலஜிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் என்று பயணம் எந்த மைக்ரோபியல் ஆயிட்டு மெடிடேட் செய்துட்டுள்ள ஓக்சிஜனையான நம்ம பிஓடி விளிக்கிறது கெமிக்கல் ஆனி நம்ம சிஓடி என்ன பயணம் கெமிக்கல் ஓக்சிஜன் டிமாண்ட்ஸ் இவிட ஆன்சர் ஏதான ஓப்ஷன் ஏ ஆன பயணம் எந்தான டிகிரி ஆஃப் மைக்ரோபியல் மெடிடேட்டட் ஆக்சிஜன் கன்சப்ஷன் இன் வாட் ஓகே அடுத்தது த காமன்லி கால்டு பிளாக் லங் டிசீஸ் பிளாக் லங் டிசீஸ் அப்ப நம்ம காமன்லி கால்ட் பிளாக் லங் டிசீஸ் ஆன நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அப்ப இதிண்ட ஆன்சர் ஆயிட்டு வருது நிமோனிய ஆயிட்டு கனெக்ட் செய்து ஓர்த்தா மதி லங்ஸ்ல நம்ம லங் லங்ஸ் டிசீஸ் ஆயிட்டு நிமோனிய ஒக்கே பரையல அப்ப நிமோனி நிமோனோ நிமோகோனியோசிஸ் நிமோகோனியோசிஸ் ஆன காமன்லி கால்ட் பிளாக் லங் டிசீஸ் னு பரையல அடுத்தது விச் ஒன் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் மேட்சிங் வித் தி பிரின்சிபல் ஆஃப் கிரீன் கெமிஸ்ட்ரி அப்ப இப்போதே கொஸ்டின் பேப்பர்லே காமன் ஆயிட்டு கூடுதலாயிட்டு போர்ஷன்ஸ் கண்டு வராமல் டாபிக் ஆன கிரீன் கெமிஸ்ட்ரி நானோ கெமிஸ்ட்ரி போலோ டாபிக்ஸ் இப்ப கிரீன் கெமிஸ்ட்ரி நான் ஈ ஒரு கொஸ்டின் வந்திருக்கேன் கிரீ கிரீன் கெமிஸ்ட்ரியில ஒரு பன்னிரண்டு பிரின்சிப்பி நம்ம படிச்சிட்டு அப்ப அதுவாயிட்டு ரிலேட்டு ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ஒரு क्वेश्चंस வந்திருக்கிறது அப்ப ഒന്നാമത്തെ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു പ്രിവെന്റ് വേസ്റ്റ് ദാൻ ടു ക്ലീൻ അപ്പ് വേസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ഡ്യൂറിംഗ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അപ്പ ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ യൂസേജ് കുറയ്ക്കുക എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള காரியங்களை சால்வென்ஸ் ஆனாலும் எந்தாண்டு எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி ஆயிட்டு யூஸ் செய்ய மினிமைஸ் செய்ய அதிண்ட ஆ ஒரு உபயோகத்தை மினிமைஸ் செய்யுக அதான் நம்ம கிரீன் கெமிஸ்ட்ரிக்கு பயணம் அப்போ இவ்வளவு வேஸ்டேஜின் வேஸ்டினை பிரிவெண்ட் செய்யான பயணிக்க அப்போ இது ஒரு ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆன கிரீன் கெமிஸ்ட்ரிட் அடுத்தது கெமிக்கல் ப்ராடக்ட் ஷுட் பி டிசைன்ட் டு ப்ரிசர்வ் தி எஃபிஷியன்சி ஆஃப் தி ஃபங்ஷன் வை ரெடியூஸ் டாக்சிசிட்டி அப்போ சரியல்ல கெமிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் என்று பயணது அதிண்ட ஒரு எஃபிஷியன்சி கூட்டி டாக்சிசிட்டி குறைக்கா வேண்டிட்டு நம்ம உபயோகிக்கணும் அது ட
ഇനി അടുത്തത് സിന്തറ്റിക് മെത്തേഡ് ഷുഡ് ബി ഡിസൈൻ ടു മാക്സിമൈസ് ദ ഇക്കോപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഓൾ മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ടു ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പൊ ഇതെന്താണ് അതും ട്രൂ ആണ് നമുക്കിവിടെ നോട്ട് മാച്ചിങ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓൺ വാട്ടർ ഈസ് റോങ് വാട്ടറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത റോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വാട്ടർ ഈസ് റിഗാർഡ് ആസ് ദ ഗ്രീൻ സോൾവെന്റ് ഇത് ട്രൂ ആണ് വാട്ടർ ആൻഡ് ദ ഗ്രീൻ സോൾവെന്റ് ആണ് അടുത്തത് നോക്കി ഹെവി മെറ്റൽ കണ്ടെയ്ൻഡ് കെമിക്കൽ കനോട്ട് ബി ഡിസോൾവ് ഇൻ വാട്ടർ വാട്ടറിൽ ഹെവി മെറ്റൽ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽസ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല അതോടെ നിൽക്കട്ടെ അടുത്ത് നോക്കാം വാട്ടർ മോണിക്യൂൾ ഹാസ് പോള നേച്ചർ വിത്ത് എ നെറ്റ് ടൈപ്പ് ഓൾ മൂമെന്റ് ട്രൂ അല്ലെ വാട്ടറിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെന്റ് ഷേപ്പ് ആണ് ഓക്സിജന് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതലാണ് സോ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഒരു ഡൈപ്പോൾ മൂവ്മെന്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ നെറ്റ് ഡൈപ്പോൾ മൂവ്മെന്റ് ഇതിനുണ്ട് അപ്പൊ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ദറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഹോൾഡ് ദ വാട്ടർ മോണിക്യൂൾ ടുഗദർ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ട്രൂ അല്ലെ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് വാട്ടറിന് അത് ലിക്വിഡിലും സോളിഡിലും ഹൈഡ്രജൻ ബോണിക്കുൾ ആണ് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചേർത്ത് നിർത്തുന്നത് അപ്പൊ അതും ട്രൂ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ട്രൂ ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഹെവി മെറ്റൽസ് കണ്ടെയ്നിങ് കെമിക്കൽസ് കനോട്ട് ബി ഡിസോൾവ് ഇൻ വാട്ടർ വാട്ടർ അത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതെന്താണ് ഒരു ഫോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് Okay, last question. The microwave-assisted organic reactions have advantage of the microwave in the high മൈക്രോവേവ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേവ് ലെങ്ത് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു റേഡിയേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ മൈക്രോവേവ് റേഡിയേഷൻ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫാസ്റ്റ് ആവുന്നത് മൈക്രോവേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്തുമായിട്ട് റൊട്ടേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് ആണ് മൈക്രോവേവ് റിയാക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ കൂടുന്നത് സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് നടന്ന ജൂനിയർ സയന്റിഫിക് അസിസ്റ്റന്റിൽ കെമിസ്ട്രിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ